Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Chale bacho, to let's have a look at this beautiful problem from Mirodov. The question says, a small body was launched up an inclined plane set at an angle alpha equal to 15 degree against the horizontal. Find the coefficient of friction if the time of ascent of the body is eta equal to 2 times less than the time of its descent. तो बच्चों आइए मैं आपको सवाल अच्छे से समझा देता हूँ। Basically angle जो है वो alpha दे रखा है इस inclined plane का और साथ ही साथ अपने को ये बोल रखा है कि अपने को coefficient of friction निकालना है, ठीक है? और data क्या दे रखा है कि time of ascent of the body मतलब कि जो time में से ऊपर जाने में लगा, let us say कि यहाँ से इसे कुछ u speed से project किया गया along the incline और t equal to zero पर इसे project किया गया था और ये कितने देर में पहुँचा t बराबर t1 पर यहाँ पर पहुँचा तो ये t1 क्या कहलाएगा time of ascent of the body तो ये कह रहा है कि time of ascent of the body is eta equal to two times less than the time of its descent तो basically इसका मतलब ये हो गया कि जब ये ऊपर गया तो उसके बाद फिर जब ये है ना इस particular moment से जब ये वापस से नीचे आया तो यहाँ वापस से आने में उसको कितना time लगा उसको letter से कि t2 time लगा है ना मान लीजिए कि इस समय जब ये घूम करके दोबारा यहाँ आ रहा है तो time कितना लग गया हो गया अब time बराबर हो गया इस समय t1 plus t2 मतलब कि यहाँ से यहाँ में further उसको कितना time लगा t2 time लगा तो data कुछ इस तरीके का दे रखा है कि time of ascent of the body मतलब कि t1 वो क्या है वो two times less है as compared to time of descent मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे t1 is equal to theta t2 upon eta और अगर डेटा के हिसाब से देखें तो ईटा अपने को 2 दे रखा है मतलब कि जो t1 है वो क्या है t2 का आधा है तो बच्चों इस अपवर्ड जर्नी के लिए हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है है ना अलोंग द इंक्लाइन वो s है तो हम लोग लिख सकते हैं s बराबर एक तो इक्वेशन लिख सकते हैं u t1 प्लस हाफ इनटू अब एक्सेलरेशन कितना लिखें आप ये देख सकते हैं कि इस पर एक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है कौन सा mg sin of alpha और एक लग रहा है friction का वो भी लगेगा नीचे की ही तरफ क्योंकि ये block आगे जा रहा था है ना तो friction का जो force है वो कितना लगेगा mu into n और mu कितना दिया हुआ है mu अपने को actually निकालना है तो उसको k बोल देते हैं और normal reaction कितना हो जाएगा mg cos of alpha तो आप देख पा रहे हैं कि net force हो गया mg sin alpha plus k mg cos alpha तो acceleration कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा ऑपोजिट टू द वेलोसिटी तो यहां पर मैं माइनस साइन यूज करूंगा और माइनस साइन को कॉमन लेने के लिए मैं बाहर माइनस लगा देता हूं और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना लिख दूंगा जी साइन अल्फा प्लस यहां पर लिख सकते हैं हम लोग के जी कॉस अल्फा है ना माइनस हाफ ए टी वन का स्क्वेर क्लियर है ये बात तो यहां पर एक इक्वेशन हमारे पास ये आई और इक्वेशन क्या लिख सकते हैं जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी स्पीड क्या हो गई जीरो तो हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन कितना है एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो मैं माइनस साइन बाहर लगा दे रहा हूं जी साइन अल्फा प्लस के जी कॉस अल्फा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए इंटू एस क्लियर है बात बच्चो यहां पर जो मैंने एक्सेलरेशन शो करा है ये कब रहेगा इसके पास जब ये मोशन में रहेगा है ना तो मान लीजिए कि ये जस्ट जो है अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच नहीं वाला था उसके जस्ट एक मोमेंट पहले का आप समझ लीजिए कि मैंने क्या बनाया यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है ना क्योंकि जैसे ही एक इंस्टेंट पर जब ये रुकेगा तो उस मोमेंट पर फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि जिस इंस्टेंट पर यह रुक गया तो उस इंस्टेंट पर रिलेटिव स्लिपिंग तो नहीं हो रही है तो उस बहुत ही माइक बहुत ही छोटे से इंस्टेंट पर हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन उस समय गायब हो जाएगा पर ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी हम लोग कहेंगे कि फ्रिक्शन भी है और खैर ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसका कंपोनेंट तो खैर हमेशा ही रहेगा तो देखिए पहली वाली इक्वेशन मुझे उतनी हेल्पफुल नहीं लग रही है लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है वो काफी हेल्पफुल लग रही है तो यहां दूसरी इक्वेशन से मेरे पास क्या आ गया यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस के टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा बच्चों एक और इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं v बराबर यू प्लस ए है ना तो फाइनल वेलोसिटी तो यहां पर जीरो हो गई तो मैं लिख सकता हूं v बराबर 
यू प्लस एक्सेलेशन कितना एक्सेलेशन चूंकि नेगेटिव में है तो यहां पर मैं माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेता हूं और मैग्नीट्यूड लिख देता हूं उसका जी साइन अल्फा प्लस के जी कॉस अल्फा इन टाइम कितना लगा इसे टी वन टाइम लगा है ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो इक्वेशन आई है ये काफी हेल्पफुल होने वाली है ठीक है ये वाली भी और ये वाली भी पहली वाली क्यों नहीं इतनी ज्यादा हेल्पफुल लग रही मुझे क्योंकि यहां पर T1 है T1 का स्क्वायर है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं इसका यूज करूं तो तो इसलिए मैं ट्राई करूंगा इसे अवॉइड करने का क्लियर है ये बात अब बच्चों में बात करने वाला हूं इसके डाउनवर्ड जर्नी की है ना इस मोमेंट पर अब मैं क्या बोल दूंगा कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो गई जीरो हो गई है ना और यहां से ये नीचे की तरफ जाएगा डाउन द इंक्लाइन और डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है एस अब देखिए इस पर अगर मैं फोर्स शो करूं तो एक तो फोर्स लगेगा एम जी साइन अल्फा डाउन द इंक्लाइन और अब चूंकि ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है है ना मतलब कि डाउन द इंक्लाइन जा रहा है तो फ्रिक्शन नहीं चाहेगा कि ऐसा हो तो फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन चाहेगा एक्ट करना ताकि इसे रोक करके रखने की कोशिश करे लेकिन खैर वो कर नहीं पाएगा तो यहां पर फ्रिक्शन में कितना दिखा दू चूंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन में मैग्नीट्यूड तो उतना ही बोल दूंगा के एम जी कॉस ऑफ अल्फा तो इस बार आप देख पा रहे हो कि जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा g साइन अल्फा माइनस के जी कॉस अल्फा तो मैं यहां पर क्या इक्वेशन लिख सकता हूं इस बार मैं यहां पर लिख सकता हूं कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना s इज इक्वल टू चूंकि इनिशियल स्पीड जीरो है तो इस बार जो इक्वेशन बनेगी वो थोड़ी सिंपल बन जाएगी s बराबर यू तो जीरो तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना लिख दूंगा जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जी साइन अल्फा माइनस के जी कॉस अल्फा और टाइम हमें दिया हुआ है टी टू तो टी टू का स्क्वायर तो एस बराबर हाफ ए टी टू का स्क्वायर ये यहां पर यूज हो गया तो अब आप देखिए मेरे पास एक इक्वेशन यहां पर और आ गई बच्चों इसके अलावा आपने को एक और फॉर्मूला या इक्वेशन कह लीजिए इक्वेशन पता है वो क्या है टी वन इज इक्वल टू टी टू अपॉन ईटा है ना तो टी वन जो है वो क्या है वो बेसिकली कम है, है ना तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई अब जो है एक बार सवाल देखते हैं कि अपने को निकालना क्या था अपने को एक्चुअली फ्रिक्शन कोइफिशिएंट है ना के निकालना था तो बच्चों एक आइडिया आ रहा है मुझे कि यहां से है ना ये जो चौथी इक्वेशन है इससे मुझे यू मिल जाएगा इस यू की वैल्यू को अगर उठा करके मैं यहां भर दू तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी टी के स्क्वेयर के फॉर्म में और यहां पर आप देखिए इक्वेशन नंबर वन में मुझे टी स्क्वेयर दिया हुआ है और मुझे इक्वेशन नंबर इसका नाम दे देते हैं टू है ना और इसका इक्वेशन नंबर थ्री तो इक्वेशन नंबर टू में मुझे टी वन अपॉन टी टू पता ही है तो इस तरीके से हम लोग टी वन स्क्वायर अपॉन टी टू स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं है ना जिससे अपने को के मिल जाएगा तो चलिए प्रोसीड करते हैं बेसिकली फोर्थ इक्वेशन से मेरे पास क्या आ गया कि यू इज इक्वल टू जी साइन अल्फा प्लस के जी कॉस अल्फा इंटू टी वन तो इसको अगर मैं यहां भर दू तो क्या आ जाएगा जी साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा है ना जी मैंने कॉमन ले लिया इन टू इसका बेसिकली क्या करना है होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू जी एस साइन ऑफ अल्फा प्लस के टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा क्लियर है बात तो यहां देखिए यहां पर अपने पास एक g है इधर और इधर भी g है है ना इधर साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा का होल स्क्वायर है और यहां पर साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा ऑलरेडी एक है तो एक g और साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा को हम लोग गायब कर सकते हैं और यहां से स्क्वायर का टर्म हटा करके सिर्फ टी वन स्क्वायर कर देते हैं ठीक है तो यहां से क्या आ जाएगा g टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस k टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सिंपली टू एस तो अपने पास देखिए टी वन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई ये आ गई टू एस अपॉन जी टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस के टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा क्लियर है बात तो ये अपने पास आ गया टी वन स्क्वायर अब अपने को टी टू स्क्वायर शायद पता है आइए देखते हैं टी टू स्क्वायर जो है वो पहली इक्वेशन से कितना है पहली इक्वेशन से आ जाएगा टू एस अपॉन है ना टी टू का स्क्वायर आ जाएगा टू एस अपॉन जी साइन अल्फा माइनस के जी कॉस अल्फा तो लिख देते हैं यहां पर टी टू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एस अपॉन जी साइन अल्फा माइनस जी अगर मैं कॉमन ले लू तो ये बन जाएगा के कॉस अल्फा क्लियर है ये बात तो अब देखिए अगर मैं टी वन स्क्वायर अपॉन टी टू स्क्वायर निकालना चाहूं तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन की मदद ले सकता हूं है ना ऊपर जो एक इक्वेशन थी मेरे पास टी वन बराबर टी टू अपॉन 
ईटा है ना तो इसकी मदद में ले लेता हूं तो यहां लिख देता हूं मैं T1 वन इज इक्वल टू टी टू अपॉन ईटा तो यहां से क्या आ जाएगा यहां से आ जाएगा T1 वन अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ये 1 अपॉन ईटा स्क्वायर ठीक है तो देखिए बच्चों यहां से अगर हम लोग T1 वन स्क्वायर अपॉन टी टू देखें तो यहां से कितना आ जाएगा यहां से आ जाएगा बेसिकली G टाइम्स G तो कैंसल आउट हो जाएगा ना साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा यहां में लिख देता हूं साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस के कॉस अल्फा और ये कितने के बराबर आ जाएगा वन अपॉन ईटा स्क्वायर के तो अगर यहां से आगे बढ़े तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस के कॉस अल्फा अब अपने को के निकालना है राइट तो कैसे निकाले के कॉमन ले लेते हैं इधर आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस ये कितना आ जाएगा ईटा स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ईटा स्क्वायर माइनस वन है ना तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा अपने पास के इज इक्वल टू है ना के इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ईटा स्क्वायर माइनस वन अपॉन ये कितना बन जाएगा ईटा स्क्वायर प्लस वन तो बेसिकली हमारे पास फाइनली के कितना आ गया ये आ गया टेन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ईटा स्क्वायर माइनस वन अपॉन ईटा स्क्वायर प्लस वन सो दिस इज आवर फाइनल आंसर अब जो डेटा दिया है उसको हम लोग भर देंगे तो खैर जो जवाब आएगा वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है क्लियर है ये बात तो वैसे अगर आप डेटा भर देंगे तो फाइनली के बराबर आ जाएगा 0.16 क्लियर है ये बात तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा